ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம தான் கௌரி இந்த வீடியோ வந்து ஒரு மிக சந்தோஷமான ஒரு வீடியோ அதே நேரத்தில் ரொம்ப சோகமான ஒரு வீடியோவும் ஏன் அப்படிங்கிறது கேட்டீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு குயினை பத்தி பேச போறோம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ராணியை பத்தி பேச போறோம் அது வந்து ஒரு தமிழ் இளவரசியை பத்தி பேச போறோம் அதே நேரத்தில் வந்து ஒரு சோகமான விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறத பாத்தீங்கன்னா நாம இழந்துட்டோம் இவங்க இன்னொரு ஒரு கலாச்சாரமும் இன்னொரு ஒரு மொழியை வந்து இவங்களை உரிமை கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு நிறைய பேர் உலகத்தை நம்பிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு சோகமான விஷயத்தையும் சொல்லிட்டு இந்த வீடியோக்குள்ள போகும் சோ யாரை பத்தி பேச போறோம் அப்படிங்கிறத பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ஹியோ ஹுவாங் ஓக் அப்படின்னு பாண்டியர்கள் <laughs> நாட்டில் <laughs> பாண்டியர்களுடைய <laughs> அவளை வந்து கடல் தாண்டி அவளை வந்து கொரியால இருக்க ஒரு மன்னரோட போய் வந்து மனம் முடிக்க சொல்றாங்க ஏன்னா கொரியால வந்து என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா கொரியால ஒரு மிகப்பெரிய கிங்டம் வந்து உருவாயிட்டு இருக்கு அப்படி ஒரு கிங்டம் உருவாயிட்டு இருக்கப்ப வந்து ட்ரேட் லிங்க் ஆல்ரெடி இருக்கு வணிகம் வந்து பேசிக்கா வந்து பிசினஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது வந்து கொரியாவுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் ஆல்ரெடி நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு சோ அப்ப வந்து நீங்க போய் இங்க போங்க நீங்க இங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய காசு கொடுத்து காசு எடுத்துட்டு இருக்கப்ப வந்து நம்ம வந்து இனிமே அதை தாண்டி ஒரு லெவல் ஸ்டெப் அதிகமா போய் நம்ம வந்து இனிமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகலாம் ஃபேமிலி ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அனுப்புறாங்க சோ சீம்பவளத்தை போய் நீ அங்க இருக்க கிங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க சோ அங்க போய் கல்யாணம் <laughs> சோ சீம்பவளம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்க வந்து பேசிக்காவே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு குயின் வந்து ஒரு கண்ட்ரில இருந்து இன்னொரு ஒரு கண்ட்ரிக்கு போறாங்கன்னா நம்ம ஊர்ல இப்பமே வந்து நிறைய அப்பா அம்மா வந்து சந்தோஷத்துல நிறைய எடுத்து கொடுப்பாங்க வரதட்சணை இப்ப கேக்குறது வேற பட் அப்பா அம்மாவே செய்யறது வேற பெண் வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சோ அந்த மாதிரி செய்யறப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சீம்பவளம் கூட வந்து ஒரு கடல் தாண்டி போறாங்க அப்படிங்கறதுனால வந்து நிறைய மக்களையும் சேர்த்து அனுப்புறாங்க அதாவது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்கள இவங்க சீம்பவளம் வந்து அங்க போய் ஒரு எமர்ஜென்சினா வந்து ஒரு இல்ல போற இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன பிரச்சனைனா இவங்களை வந்து சண்டை போடுறதுக்கு காப்பாத்துறதுக்கு ஒரு சின்ன ஆர்மி ஒரு பெட்டாலியன் மாதிரி ஒன்னு அனுப்புறாங்க அது கூட இறங்குறாங்க <laughs> ஒரு <laughs> செட்டில் <laughs> <laughs> 
அறுபது லட்சம் கொரியன் மக்கள் வந்து டைரக்டா இந்த சீம்பவளத்தோட வம்சாவளியில வந்தவங்களா இருக்காங்க இன்க்ளூடிங் எக்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் கொரியாவோட எக்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் ஃபேமிலி மொத்தமாவே வந்து சீம்பவளத்தோட வம்சாவளியில வந்தவங்க தான் நிறைய மினிஸ்டர்ஸ் நிறைய ஆக்டர்ஸ் நிறைய சீரியல் ஆர்டிஸ்ட் நம்ம பாக்குற நிறைய சீரியல் கொரியன் சீரியல் இருக்க நிறைய பேர் வந்து யாரோட டைரக்ட் டிசண்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா தமிழ் குவீன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற தமிழ் இளவரசின் அப்படின்னு சொல்லப்படுற சீம்பவளத்தோட டிசண்டன்ஸ் தான் அது வந்து அவங்க ரொம்பவே பெருமையா நினைச்சுக்கிறாங்க அதுக்கு என்ன ப்ரூஃப் இருக்கு அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா சீம்பவளம்க்கே வந்து இத்தனை பேர் ஆறு லட்சம் அறுபது லட்சம் பேர் வராங்கன்னா ஆறு மில்லியன் பீப்புள் வந்து கொரியன் டிசண்டன்ஸ் இருக்காங்கன்னா அதுல போய் செட்டில் ஆனவங்க எல்லாருமே வந்து அங்க போய் இன்டர் மேரேஜ் நடக்கிறப்ப அந்த கல்ச்சரோட மிக்ஸ் ஆகுறப்போ கொரியன்ஸோட கல்ச்சர் வந்து தமிழ் கல்ச்சரோட பயங்கரவே மிக்ஸ் ஆகுது அதுக்கு ப்ரூஃப் என்ன இருக்கு அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா அம்மா அப்படிங்கிற சொல் வந்து கொரியன்லயும் அம்மா அம்மா தான் தமிழ்லயும் அம்மா அம்மா தான் அம்மா மட்டும்தான் அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அம்மா அப்பா அண்ணி அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாள் இது இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இந்த மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான வார்த்தைகள் வந்து கொரியன்லயும் தமிழ்லயும் வந்து ரொம்பவே ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு மினிஸ்டர் கூட தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தப்ப எனக்கு ரொம்பவே பெருமையா இருக்கு இந்த மண்ணில இருந்து எங்களோட மூதாதையர் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்லி அவங்க உரிமை கொண்டாடுறாங்க பட் நம்மளோட அடையாளத்தை நம்ம மறந்துட்டோம் அடையாளத்தை மறந்ததால பிரச்சனை என்ன வந்திருக்கு அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன்ல அந்த குவீன் போய் இறங்கினதுக்கு அப்புறம் அவங்க ஏன் இவ்வளவு ஃபேமஸ் ஆனாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் சொல்லிடுறேன் அவங்க வந்து நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்காங்க அந்த கிங் இறந்து போனதுக்கு அப்புறமும் அவங்களுக்கு அடுத்து வர வம்சாவளியில் இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப கரெக்டா வழி நடத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்காங்க நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்தது மட்டும் இல்லாம மக்கள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ராஜா மாதாவா இருந்து அடுத்து வர கிங்டம்க்கு வந்து ரொம்பவே நல்லா நடத்துனதுனால மக்கள் வந்து அவங்கள கடவுளா பாத்துருக்காங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் இப்ப மீனாட்சி அம்மன் மதுரையில பாத்தீங்கன்னா வந்து மீனாட்சி அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்க வந்து மதுரை ரூல் பண்ண ஒரு இளவரசி பட் அவங்க வந்து எவ்வளவு நல்லா ரூல் பண்ணிருக்காங்க மக்களுக்காக எவ்வளவு பண்ணிருக்காங்க அவங்க கடவுளா பார்த்து மீனாட்சி அம்மன் கோயில்ங்கிறது உலகத்துக்கு ஒன் ஆஃப் பிகஸ்ட் டெம்பிள் அண்ட் ரொம்பவே வந்து வழிபடுற ஒரு டெம்பிள் எது அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அந்த மாதிரி ஹியோ ஹாங் ஓக் அப்படின்னு சொல்லப்படுற சீம்பவளத்துக்கு வந்து அவங்க இன்னைக்குமே கோவில் கட்டி கும்பிடுறாங்க அவங்க கடவுளா தான் பாக்குறாங்க அவங்க வந்து இந்த வீடியோ அவங்க சப்போஸ் பாத்துட்டு இருந்தாங்கன்னா கூட என்ன வார்த்தைக்கு பார்த்து இளவரசின்னு சொல்றாங்க கடவுள் கொரியாங்க <laughs> அவங்க சொல்லியிருக்காங்க நான் ஆயத்திய நாட்டுல இருந்து வந்திருக்கேன் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க ஆயத்திய நாடு அப்படிங்கிறது எது அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா இவங்க இங்க வந்து பாத்திருக்காங்க உடனே ஆயத்தியா அப்படின்னா எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க யோசிச்சிருக்காங்க ஓகே அயோத்தியா அதுதான் வந்து இப்ப ரீசெண்டா வந்து டூ தௌசண்ட்ல என்ன ஆச்சு பாத்தீங்கன்னா ஆயத்திய நாட்டுல இருந்து வந்திருக்காங்கன்னு சொன்ன உடனே அவங்க டூ தௌசண்ட் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் கிட்ட வந்து ஆயத்திய நாடு எது இதுன்னு கேட்டதுப்ப வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்கீங்க பாருங்க அயோத்தியா இதுதான் ஆயத்திய நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதை சொன்னதுக்கு அப்புறம் வந்து அங்க வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டூ மாதிரி ஒன்று கட்டியிருக்காங்க சாரி டூ இல்ல ஒரு மிகப்பெரிய மானியமெண்ட் மாதிரி ஒரு கோவில் மாதிரி கட்டி கொரியன் மக்கள் அறுபது லட்சம் கொரியன் மக்கள் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமுமே வந்து சாமி கும்பிட்டு இருக்காங்க அயோத்தியால வந்து ஹியோ ஹாங் ஓக் அப்படின்னு சீம்பவளம் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து அங்க ஒரு கோவில் கட்டி அவங்க கும்பிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத சொல்றாங்க அதை வந்து ஓபனிங் செரிமனி வந்து ரொம்பவே கிராண்டா நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு வந்து நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து இந்தியால இருக்கவங்க நிறைய பேர் வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து நிறைய பேர் போய் நின்று அந்த இது ஓபனிங் செரிமனி எல்லாம் நின்னாங்க வந்து ஒரு நாலஞ்சு தமிழ் ரிசர்ச்சர்ஸ் இருந்துகிட்டு யோசிச்சாங்க வெயிட் பண்ணுங்க இந்த ஆயத்தி அயோத்தியா ஆயத்திய நாடு அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் சிமிலாரிட்டி இருக்கிறதுனால அவங்க இங்கே தான் வந்தாங்க அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு ஓகே அந்த குவீன் வந்து கடல் தண்ணி வந்திருக்காங்க பட் அவங்க அயோத்தியால இருந்து வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க தாய்லாந்து <laughs> பட் தாய்லாந்து ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கண்ட்ரி அந்த சிட்டி அப்படிங்கிற சிட்டி வந்து போர்டீன் சென்ச்சுரியில் அதாவது நாற்பத்தி பதினாலாம் நூற்றாண்டுல தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து எது அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரியோட பழைய
என்னடா நம்மளுக்கு இது கூட தெரியலையே நம்மளோட மண்லேருந்து போனவங்க ஒருத்தவங்க வந்து இவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்களை வந்து ஒரு கடவுளாக பார்க்குறாங்க கடவுள் கிட்டத்தட்ட அதில் கடவுளாக தான் பார்க்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க போறப்ப வந்து அந்த வந்து இந்த இந்த ரீஜன் அவங்க போற ரீஜன் வந்து நிறைய கடல் அலைகள் வர ஒரு ரீஜன் அதாவது சுனாமி அப்புறம் அதே மாதிரி சுனாமி மட்டும் இல்லாம கடல் வந்து ரொம்பவே சீற்றம் காண்டக்கூடிய ஒரு ரீஜன் டிசாஸ்டர்ஸ் ஜோன் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க போறப்ப வந்து அந்த போற கூட்டம் வந்து ரொம்பவே வந்து அதாவது தமிழர்கள் வந்து நாங்க போறப்ப வந்து ரொம்பவே வந்து அந்த கடல் வழி இதுல வந்து ரொம்பவே தேர்ச்சி பெற்றவங்களா இருக்காங்க அதனால அதுக்காக வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நிறைய கற்கள் கொண்டு போனாங்கிறத நம்புறாங்க சோ மித்தாலஜிக்கல் அப்படிங்கிறது கூட சொல்லலாம் இல்ல லிஜன்ஸ் அப்படிங்கிறது கூட சொல்லலாம் இந்த கற்கள் வந்து இன்னைக்குமே அங்க கற்கப்படுது இன்னைக்குமே வந்து யோகா ஒரு <laughs> கொஞ்சம் <laughs> பேசிக்கா வந்து கொஞ்சம் நம்ம அடையாளத்தான் இழந்துட்டு இருக்கோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் இப்ப சீம்பாவில தான் இழந்துட்டோம் சீம்பாவளம் யாருன்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியாது இப்பதான் நம்ம பேசிக்கா கொஞ்சம் சும்மா ரிசர்ச் பண்ணி உங்களை பத்தி பாக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சீம்பாவளமுக்கே இந்த கதி நான் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன யோசிச்சு பாருங்க ராஜராஜ சோழன் வந்து நார்த் இந்தியா இருந்து ஒரு மன்னன் அப்படிங்கறத சொல்லுவாங்க ராஜராஜ சோழன் கட்டின கோவில் வந்து ஒரு நார்த் இந்தியன் டெம்பிள் அப்படிங்கறத சொல்லுவாங்க அங்க எல்லாருமே சான்ஸ்கிரிட் தான் பேசிட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க பழைய தமிழ் வந்து சான்ஸ்கிரிட் மொழி தான் அப்படின்னே சொல்லிடுவாங்க முருகன் வந்து ஒரு சான்ஸ்கிரிட் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹிந்தி கடவுள் அப்படிங்கறத சொல்லுவாங்க சிவன் வந்து ஹிந்தி மட்டும் தான் பேசினார் சான்ஸ்கிரிட் மட்டும் தான் பேசினார் தமிழே தெரியாது அப்படிங்கறத சொல்லுவாங்க ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> நீங்க இத 40 பேர் கிட்ட சொல்லுங்க 40 40000 ஆகும் 40000 4 லட்சம் ஆகும் 4 லட்சம் 4 கோடி ஆகும் ஒரு நாள் உலகத்துல இருக்க எல்லாத்துக்குமே வந்து சீம்பவளம்ங்கிறது வந்து ஒரு தமிழ் இளவரசிங்கிறது தெரியணும் இது முடியுமா நினைச்சீங்கன்னா பேசிக்கா இந்த செகண்ட் இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் முடியும்னு தோணுது பட் ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு இந்த வீடியோ வந்து பாருங்க கண்டிப்பா நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணிருப்பாங்க நிறைய பேர் நிறைய பேர் கிட்ட சொல்லிருப்பாங்க அத்தனை பேருக்கு ஒரு அவேர்னஸ் போய் நம்ம சேக்கிறது மட்டும் இல்லாம தமிழர்கள் இன்னைக்கு கூட கொரியன்ஸ் அங்க நிறைய கொரியால வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க கொரியன்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ண ஆரம்பிங்க நம்மளோட அடையாளத்தை நம்ம இழக்க விரும்பல நம்ம தேட ஆரம்பிப்போம் அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் நம்மள பத்தி நம்ம கவலைப்படாம இருந்தா அடுத்த நம்மளோட அடையாளத்தை எடுத்துப்பாங்க அப்படிங்கிறது சொல்லிட்டு நம்ம நம்மள பத்தி நம்மள வரலாற்று பத்தி கொஞ்சம் திரும்பி பார்ப்போம் சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் இது எல்லாத்துக்கும் மேல ஒரு தமிழ் இளவரசி கொரியன் மக்களுக்கு இவ்வளவு நல்லது பண்ணிருக்காங்க வம்சாவளியில முத ஆளா இருந்திருக்காங்கிறது ரொம்பவே பெருமையா இருக்கு ஸோ ஐம் ரியலி ப்ரௌட் ஆஃப் மை ஹெரிட்டேஜ் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் ரொம்பவே பெருமையா இருக்கு ரொம்பவே கர்வமா இருக்கு பட் அதை சொல்ல வேண்டியது நாலு பேர்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம கடமை அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் நீங்க பர்சனலா எங்கேயாவது என்ன ஃபாலோ பண்ண அப்படின்னு நினைச்சா ஃபேஸ்புக் ஸ்னாச் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் எங்கனாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம் எம்ஐடி ஸ்பேஸ் ஜியோடபிள் ஆரி மதன் கோரியன் சர்ச் பண்ணுங்க அதுக்கெல்லாம் வந்து லிங்க் வந்து கமெண்ட்ல டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் ஸோ யூ கேன் ஆல்வேஸ் click on any of these links and you can find me in any of the social media so ninga enga na enna follow pannalam and uh, see you next video ninga vera edha topic na pesnu appdi nenchala comment la leave pannunga endha comment kudukkadhu adhigama thumbs up kudukka andha topic pathi mudinjadhu seekrama pesuren and kandipa adha na follow panniruke konjam konjama indha simbavalam kuda oru thanga kudutha topic adanal dhaan na pesa mudinjuchu and kudutha ungalku oru migapperiya thanks illa na ingala kandipa vandha indha video pesnu therinjirukadhu ithana per kuda awareness seekka mudiyadhu so paathirukka paya enga irundhal unnala dhaan pa oru aayira kanakana makkalukku poi enal seekka mudinjuchu maybe lachakanakagalam kodi kanakagalam paapom so see you next video until then bye mandan kodi signing off here cheers have a good day